அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஸோ நம்மளுடைய அகாடமியிலிருந்து தொடர்ச்சியாக வந்து உங்களுடைய டிஆர்பி ப்ரிப்பரேஷன்ஸை ஸ்பீட் அப் பண்ணுறதுக்காக உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்பெக்டட் சீரீஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் சீரீஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி பிஜிடிஆர்பி காமர்ஸில் யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் நம்ம போடுறோம் ஸோ பேங்கிங் ரிலேட்டடாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ்னு போட முடிச்சல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நம்மளுடைய செலவஸ் அண்ட் நல்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியலை ரெஃபர் பண்ணி தான் நம்ம போடுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம இந்த மாதிரி எல்லா யூனிட்டுக்குமே போடுவோம் ஸோ தொடர்ச்சியாக நீங்கள் நம்ம சேனலை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஆர்பி ரிலேட்டடான இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ வாங்க உங்களுக்கு சிதி ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இன் விச் இயர் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாஸ் லான்ச்சு இன் இண்டியா அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் பார்த்துடலாம் இது எவ்வளோ லைக் எப்படிலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஃபண்டை அண்டு எத்தனை மோடு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிந்திலாம் நம்ம பேங்க்கில் போய் ஒருத்தங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து செல்லான் எடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஃபில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேங்க்கில் போய் டெபாசிட் பண்ணிட்டு வருவோம் அது வந்து ஆஃப்டர் மேக்கிங் ஆல் தி ப்ரொசீஜர் இங்கே வந்து அக்கௌ அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போது எல்லா துறையும் வளர்ந்த மாதிரி சரிங்களா நம்மளுடைய பேங்கிங் செக்டருமே வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாகவே வளர்ந்துருச்சு சரிங்களா அப்போது எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பேங்கிக்கே போக வேண்டாம் அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும் சரிங்களா நம்ம அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம இங்கே வீட்டில் இருந்துகிட்டே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுடலாம் சரிங்களா ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பண்ணிட்டுலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எஃபி பேங்கிங் எஃபிஷியன்சி குறைக்கிறது நம்மளோட டைமையும் ஈஸியாக என்ன பண்ணுது சேவ் பண்ணுது அப்போ இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன மோடுலாம் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்படியே இது எந்த ஆண்டு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஸோ பேசிக்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா இந்தியாவில் ஆர்டிஜிஎஸ் என்இஎஃப்டி ஐஎம்பிஎஸை குறிக்கும் ஸோ ஆர்டிஜிஎஸ் அப்படிங்கிறது ரியல் டைம் கிராஸ் செட்டில்மெண்ட் நேம் ஆஸ் நேம் சஜஸ்ட் ரியல் டைம் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பேங்க்லேருந்து இன்னொரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆன் இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுடலாம் சரிங்களா யூ டோன்ட் நோட் டு வெயிட் ஃபார் சம் டைம் பேட்ச் அதெல்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அப்பப்போ நம்ம போட்டு விடுறது உடனே இதை கிரெடிட் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ இது எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் இதை மேனேஜ் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய சென்ட்ரல் பேங்கான ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்இஎஃப்டி நேஷனல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் நம்ம பார்ப்போம் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள்லாம் பார்ப்போம் இது எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் பண்ணியிருக்காங்க சேம் இட் இஸ் ஆர்பிஐ மேனேஜ் திஸ் அது போக ஐஎம்பிஎஸ் இப்போ இந்த மொபைல் ஃபோனோட யூசேஜஸ்லாம் அதிகமாகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ மொபைல் ஃபோன்ஸ் சரிங்களா இப்போ நம்மளுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஃபார் லைஃப் அப்படிங்கிற மொபைல் ஃபோனை அதில் எப்படி பேங்கிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக் மெத்தடில் பே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதான் இந்த ஐஎம்பிஎஸ் இமீடியட் பேமெண்ட் சர்வீஸ் அடிப்பாங்க இதை மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ நமக்கு எக்ஸாம்ஸில் போன தடவையே உங்களுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் ரிலேட்டடாக கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா ஐபிஆர்டியோட எக்ஸ்பென்ஷனு சரிங்களா கிரிசிலோட எக்ஸ்பென்ஷன் கேட்டதுனால இந்த ஐஎம்பிஎஸ் நெஃப்ட்டு ஆர்டிஜிஎஸ் இதோடைய என்பிசிஐ இதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷனே கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த ஐஎம்பிஎஸ் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து அப்போது இதை க்ரோனாலஜிக்கல் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஜிஎஸ் அடுத்தது நெஃப்ட்டு அடுத்தது வந்து ஐஎம்பிஎஸ் இப்படி மூணு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மூணு
அப்பர் லிமிட் ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் ஆர்டிஜிஎஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் எது மினிமமாக நீங்கள் ஒரு ட்ரா எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் மினிமம் அமௌண்ட் எவ்வளோ சென்ட் பண்ணலாம் மேக்சிமம் அமௌண்ட் எவ்வளோ சென்ட் பண்ணலாங்கிறத இதில் மீன் பண்ணுவாங்க அப்படி பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்போ அப்பர் லிமிட் என்ன ரியல் டைம் க்ராஸ் செட்டில்மெண்ட்டில் எது வந்து அப்பர் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ இது மூணுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் அதோட லிமிட்டையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ தட் நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆர்டிஜிஎஸ் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோங்கிறது நம்ம ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்தோம் கொஷினில் பார்த்தோம் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் ஆர்டிஜிஎஸ் பேமெண்ட் நம்ம ஆன்லைன்லேயும் பண்ணலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் பண்ணலாம் இது வந்து ஆல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் இட் இஸ் அவைலபிள் சரிங்களா இது வந்து ஆன் ரியல் டைம் பேசிஸ்ன்னு சொல்லும் பட்சத்தில் நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போ அமௌண்ட்டில் போ இப்போ அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு உடனே க்ரெடிட் ஆயிரும் அதுதான் ரியல் டைம் க்ராஸ் செட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் நீங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு குறையாமல் நீங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் நான் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் டூ லேக்ஸ் ஆச்சு நான் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்கு கீழே என்னால் பண்ண முடியாது அப்புறம் அதுக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லோன் லிமிட் சரிங்களா மினிமம் தான் நான் ரெண்டு லட்சம் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் லிமிட்னு எது இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது நோ லிமிட் யூ கேன் சென்ட் எனி அமௌண்ட் சரிங்களா அப்போ இதுக்கான விட என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பர் லிமிட் ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் ஆர்டிஜிஎஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் நோ அப்பர் லிமிட் யூ கேன் ட்ரான்சாக்ஷன் எனி அமௌண்ட் ஆனால் லோயர் லிமிட்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோயர் லிமிட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்ன ஆன்சர் வருங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஏயா பியா சியா டிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இப்போ இந்த கேள்விக்கான விடை அப்பர் லிமிட் ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபார் ஆர்டிஜிஎஸ் இஸ் நோ அப்பர் லிமிட் இப்போ ஃபார் சேஞ்சுக்கு இங்கே லோயர் லிமிட் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் ஆர்டிஜிஎஸ்னா என்ன ஆன்சர் வருங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க தெரிஞ்சவங்க சரிங்களா எஸ் அப்புறம் அடுத்தது நிஃப்ட் சரிங்களா நிஃப்ட்டுங்கிறது அகேன் இட் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து யூ கேன் பி டன் ஒன்ஸ் அகேன் த்ரூ ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் இது ஹாஃப் ஹவர் பேச்சஸ் ஒவ்வொரு ஹாஃப் ஹவர் ஆஃப் அன் ஹவர் இருக்கும் பேட்ச் பேட்சாக கிரியேட் பண்ணி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் லெவன் போட்டிருக்கீங்கன்னா லெவன் தேர்ட்டிக்கு ஒரு பேட்ச் சென்ட் பண்ணும் ஆர்பிஐ அது மூலமாக உங்களுக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகும் மினிமம் ஒன் ருபியாச் பண்ணணும் இதுக்கும் மேக்சிமம் நோ லிமிட் கிடையாது சரிங்களா ஆனால் நீங்கள் டூ லேக் மேலே பண்ணுறதா இருந்தால் ஆர்டிஜிஎஸ் தான் பண்ணணும் இதுக்கு நோ அப்பர் லிமிட் இதுக்கும் கிடையாது ஹாஃப் ஆர் பேட்சில் ஒன்ஸ் அனுப்புவாங்க சரிங்களா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க நம்ம இதுக்கு முந்தின கேள்வியிலே பார்த்தோம்ல ஆர்டிஜிஎஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு சாரி ரெண்டாயிரத்தி நாலு நெஃப்ட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இது ரெண்டாயிரத்தி பத்து இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் இயலே பார்த்தாச்சு அதையும் சேர்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐஎம்பிஎஸ் இதுவே கேட்கலாம் ஐஎம்பிஎஸை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நேஷனல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா இது வந்து நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தப்ப போட்டுறக்கூடாது இது வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுதுன்னா யூ கேன் ஒன்லி டூ ஆன்லைன் ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அவங்களால ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும் இதில் ஆஃப்லைன் கிடையாது ஏன்னா நம்ம த்ரூ மொபைல் ஃபோன் மூலமாக தானே பண்ணுறோம் அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஆன்லைன் தான் இதுவும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செ பார் செவன் நடக்கும் இது ரியல் டைம் பேசிஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைகளில் போய் ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்க ஷாப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐஎம்பிஎஸ் மொபைல் ஃபோன் மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கியூஆர் கோடில் ஸ்கேன் பண்ணி அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டு விட்டுருங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து அவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு பைசா போயிடும் ரியல் டைமில் க்ரெடிட் ஆயிடுது பெறப்பட்ட பேடிஎம் தொகை அப்படின்லாம் வருது பார்த்தீங்கள்ல அதான் இது சரிங்களா உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக அமௌண்ட் போயிடுது அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு ரியல் டைம் பேசிஸில் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சாரி டூ லேக் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ஐஎம்பிஎஸ் பண்ண முடியும் மினிமம் ஒன் ருபிலேருந்து நீங்கள் பே பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இதோட சேர்த்து பார்த்துக்கோங்க இயர் ரொம்ப முக்கியம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் இன்ட்ரடியூஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இன்ட்ரடியூஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னு ஓவராலாக அந்த எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் இன்
நம்மள எத்தனை பேருக்கு வந்து அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கும் தொடர்பு உண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க சார் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் அப்படிங்கிறவங்க லைக் கொடுங்க சரிங்களா இல்லை சார் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து கேள்விப்படுறேன் சார் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கும் தொடர்புன்னு ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறங்கிறவங்களும் லைக் கொடுங்க ஸோ தட் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஃபவுண்டி ஆஃப் த மர் அவர் ஆஃப் இட் சரிங்களா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை ஃபவுண்டேஷன்ஸ்க்கு பின்னாடி அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பெரும் பங்கு இருக்குது ஏன்னா நம்ம அவங்கள லா மினிஸ்டர் கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபாதர் தான் பார்த்துருப்போம் பட் அவங்களுக்கு இன்னொரு முகம் உண்டு ஹீ இஸ் அ எக்கனாமிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு கெட்ட பிஹெச்டி இன் எக்கனாமிக்ஸ் ஃப்ரம் அப்ராட் ஓவர் சீஸில் போய் பிஹெச்டி வாங்கிட்டு வந்த முதல் இந்தியன் இவங்க தான் பிமர் அம்பேத்கர்கள் எக்கனாமிக்ஸில் சரிங்களா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஒரு புக் எழுதுறாங்க த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ருபி இட்ஸ் ஆரிஜின் அண்ட் இட்ஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக் எழுதுறாங்க அண்ட் இட் வாஸ் ப்ரெசன்ட் டு தி ஹில்டன் யங் கமிஷன் இந்த கமிஷன் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை படிச்சு பார்த்துட்டு நைன்டீன் ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றாங்க அந்த கமிஷன் பேரு ஹில்டன் யங் கமிஷன் இந்த கமிஷன் தான் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு பெரும் பங்கு அம்பேத்கர் அவர்களோட புக்குனால இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் வேணும் ஒரு சென்ட்ரல் மானிட்டரி அத்தாரிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏபெக்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் வேணும்னு சொல்லி ராயல் கமிஷன் ஆன் இந்தியன் கரன்சி அண்ட் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமிஷன் போடுறாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இந்த கமிஷனுடைய அபிஷியல் நேம் வந்து ராயல் கமிஷன் ஆன் இந்தியன் கரன்சிஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அது பேர் வந்து ஹில்டன் யங் கமிஷன் சரிங்களா இவங்களுடைய எஃபர்ட்னால தான் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இப்போ நடைமுறைக்கு வந்தது யாரு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய அந்த புக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் ராயல் கமிஷன் ஆன் இந்தியன் கரன்சி அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஹில்டன் யங் கமிஷன்ஸ் இது வந்து ஆக்டா பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் சரிங்களா ஆர்பிஐ ஆக்ட் நைன்டீன் அண்ட் எப்போ நடைமுறைக்கு வந்து கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் In, when it was established, 1st of April 1930 is the right answer. This is the right answer. Why do you say this? Hilton Young Commission is the right answer. The Royal Commission on Indian Currencies and Finance is the right answer. That's why you say this. So, that's why you say this. Reserve Bank of India. 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 Yes. That's it. The idea of providing factoring service was first in, thought of in India by factoring service. No அதை இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க தி ஐடியா ஆஃப் ப்ரொவைடிங் ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் வாஸ் ஃபஸ்ட் தாட் ஆஃப் இன் இந்தியா பை யார் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன கமிட்டிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் நான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபேக்டரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவில் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் செல் இட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் டு அ தேர்ட் பார்ட்டி அட் அ டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிப்பாங்க அதாவது இப்போ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இமீடியட்டாக பணம் தேவைப்படுது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் வந்து நான் ஒரு செல்லர்கிட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஒர்த் ஆஃப் பொருளை விற்றுருப்பேன் சரிங்களா விற்க ரெடி ஆகிருப்பேன் நான் ஐ வில் பி அவளுக்கு விற்றுருப்பேன் நான் அந்த பொருளை விற்றுருப்பேன் அப்போ அவர் எனக்கு என்ன சொல்லுவார் பத்தாயிரம் எனக்கு தருவார் சரிங்களா ஹி வில் கிவ் சம் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் டு மீ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இவர் எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தருவார் அந்த பில்ஸை இன்வாய்ஸை காட்டி நான் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேருந்து கடன் வாங்கிக்கிடலாம் இதுதான் ஃபேக்டரிங் அப்படிம்பாங்க அப்போ ஃபேக்டரிங்கிறது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வேறஸ் பிஸ்னஸ் செல்ஸ் இட்ஸ் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள் என்னோடய இன்வாய்ஸை காட்டி சரிங்களா நான் வந்து இமீடியட்டாக பைசா வாங்கிக்கிறது தான் இந்த ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா இன்வாய்ஸை காட்டணும் சரிங்களா நான் இப்படி இன்னார்க்கு இன்னார்க்கு நான் விற்றுருக்கேன் அவர் எனக்கு தருவார் இதை வச்சு எனக்கு நீங்கள் பைசா கொடுங்க இமீடியட்டாக கொடுங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து ஃபேக்டரிங் அப்படிம்பாங்க இது வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ஒரு கைட்லைன் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ்னு சொல்லி நைன்டீன் நைன்டியில் எப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு வந்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் கம்பெனி யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் லிமிட்டடுன்னு சொல்லி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்க
ஃபார்மோஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இவங்க எல்லாமே ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஃபேமஸ் ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் ஸோ இதில் நமக்கு இந்த ஸ்லைடில் முக்கியமானது ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஐ எப்போ கைட் லைன் வகுக்கிறாங்க ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ்னு அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் எப்போ வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் யாராக எந்த கம்பெனி ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் லிமிட்டடு ஸோ அது போக இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸு இதோடைய இப்படி ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் இந்தியாவுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்பிஐ கைட் லைன் கொண்டு வந்தாலும் இதுக்கு ஒரு கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் வாஹல் கமிட்டி வாஹல் கமிட்டி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ்க்கு ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த தாட் கொடுத்தது வாஹல் கமிட்டி தான் ஸோ இதுவும் இது ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்குது அது வாஹல் கமிட்டியா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ்னா என்னன்னு கேட்கலாம் இல்லை ஆர்பிஐ எப்போ ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் கைட் லைன் கொடுத்தாங்கன்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா எப்போ இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் கேட்கலாம் சரிங்களா இல்லைனா இதில் எதெல்லாம் வந்து ஃபேக்டரிங் சர்வீஸ் கம்பெனி இல்லை எது கம்பெனி இல்லைன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு டிஆர்பியில் ஃபிஃப்டீன்த் யூனிட்டில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு கேள்வி நிச்சயமாக கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் இந்த இந்த வீடியோ பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் யாரெல்லாம் பயனுள்ளதாக நினைக்கிறீங்களோ இதில் எதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ தொடர்ச்சி உங்களுக்கு எந்த யூனிட்லாம் போடணுங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் ஆல் தி வெரி